subscribe to his YouTube channel and press the bell icon so that you never miss any update. Hello friends, I am Sam Verma and welcome to Chemical Video. Today, we are going to talk about the topic of the interview and written test. If you are related to some questions related to pump, then you will have to ask questions related to this topic. So, we are going to talk about the topic of the interview and written test. NPSH, Net Positive Suction Head. So, today we will talk about how it is going. क्यों नेट पॉजिटिव सेक्शन एड की जरूरत पड़ती है इसके ना होने से क्या इफेक्ट पड़ेंगे और होने से क्या हमारे फायदे होते हैं आपने एनपीएसएस तो बहुत जगह पढ़ा होगा लेकिन एनपीएसएस इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा जो लोग डरते हैं कि एनपीएसएस क्या है समझ में नहीं आता है कैसे क्या घटाते हैं क्या जोड़ते हैं किस तरह से प्रेशर बैरी करता है तो आज आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर ये आप वीडियो एग्जाम से पांच मिनट पहले भी पढ़ते हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चलिए देखते हैं कि एनपीएसएच क्या है तो बेसिकली जो आपको फिगर दिया है ये तो हमने पिछले वीडियो में पंप के बारे में आपको वीडियो बना रखा है अगर आपने पहले सेंटीफ्यूगल पंप के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप उसको पहले पढ़े जिससे आपको पता चलेगा की पंप उसके क्या पार्ट होते हैं किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कैसे उसके फिनोमिना की वर्क कैसे करता है वो आप जानेंगे फिर आप जब इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा कि सेंटिफ्यूगल पंप ये ऐसा होता है इसमें एनपीएसएच क्या होते हैं ठीक है तो एनपीएसएच जाने से पहले हमें दो चीजें बिल्कुल पहले क्लियर होनी चाहिए पहला नंबर क्या वो हमारा होता है वेपर प्रेशर जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और दूसरा पॉइंट जो होती है वो हमारी कैविटेशन अगर पंप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में तो कैविटेशन जरूर ही पूछे जाएंगे आपसे ये आप ध्यान में रख के चलिए कैविटेशन तो हमने पेपर प्रेशर की भी वीडियो पहले बना रखी है लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी से पेपर प्रेशर की एक बार रिविजन करा देता हूं तो क्या है मैं बेसिकली देखता हूं मान लेते हैं कोई कंटेनर हमने लिया और इसमें हमने कुछ लिक्विड फिल किया और उसे हीट अप करना हमने स्टार्ट किया तो क्या होता है जब हम इसको हीटअप करेंगे तो क्या होगा इसकी पेपर फॉर्म होगी अगर हम मान लेते हैं ये क्लोज कंटेनर है चलिए आपको समझने के लिए क्लोज कंटेनर है और थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है यहाँ पर तो क्या होगा जब इसको हम हीटअप करेंगे तो इसकी कुछ पेपर्स बनेंगे और वो पेपर्स कहाँ आ जाएंगे टॉप पे हमारी इकट्ठी हो जाएगी तो क्या होता है इस लिक्विड की पेपर द्वारा है इस लिक्विड के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई होते हैं या प्रेशर अप्लाई होते हैं हमारे उसे बोलते हैं पेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड की पेपर द्वारा लिक्विड के सरफेस पे जो परपेंडिकुलर हमारी फोर्स लगती है या प्रेशर लगती है उसे हम बोलते हैं पेपर प्रेशर ये तो बेसिकली होगी हमारी पेपर प्रेशर ज्यादा इसके बारे में जानना तो आप वीडियो देख सकते हैं ठीक अब हम बात करते हैं कैविटेशन की कैविटेशन आप बहुत ही इजी से समझ पाएंगे लेकिन आप बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले ध्यान में रखिएगा क्या होता है हमने जब पिछले वीडियो में पंप के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था हमने कि पंप कैसे वर्क करता है किसी चीज को हम संप से जब सक करते हैं उसके लिए क्या करते हैं सक्सन में हमारे निगेटिव प्रेशर होता है निगेटिव मतलब क्या होता है बहुत लो प्रेशर जनरेट करते हैं जैसे हमने पढ़ा था ना कि सक्सन में हमारा लो प्रेशर जनरेट हो जाता है तब कोई चीज हमारी सक होती है तो कितना शक करें मतलब कितना हम निगेटिव प्रेशर उसमें रखें उसके बारे में बात करें तो क्या होता है कैविटेशन का फॉर्म होती है हमारी जब हमारा सक्सन में जो प्रेशर है वो हमारे लिक्विड के बेपर प्रेशर से कम हो जाए ये तो बेसिकली हमारी किताबी डिफिनेशन होगी जो आपको काफी कम समझ में आती होगी कि जो सक्सन का प्रेशर है लिक्विड के बेपर प्रेशर से कम रखना चाहिए तब कैविटेशन नहीं होगी कैसे नहीं होगी देखते हैं हमेशा जो हमारा हर लिक्विड की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है कि हर लिक्विड का एक अपना बेपर प्रेशर होता है जब हम उस प्रेशर से कम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो लिक्विड क्या होता है बबल्स फॉर्म करने लगता है मतलब उसकी बॉइलिंग होने लगती है मतलब जिस भी लिक्विड के हम बेपर प्रेशर से कम प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे उसके बेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे सेम कंडीशन वही होती है कि जो हमारा कैविटेशन है इस सक्शन का प्रेशर तो हम एटमोस्फेयर प्रेशर से कम रखेंगे क्योंकि तो हमने पहले ही बताया कि अगर किसी चीज को सक करना है तो उसमें निगेटिव प्रेशर मतलब लो प्रेशर जनरेट करना है तो ये तो हम जान गए कि उसका प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से हमें कम रखना है लेकिन इतना कम ना रख दें कि उस लिक्विड के बेपर प्रेशर से हमारा कम हो जाए जैसे ही लिक्विड के बेपर प्रेशर से कम होगा क्या होगा बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और बॉइलिंग जैसे ही स्टार्ट होगी अब देखिए बॉइलिंग स्टार्ट होगी तो उसके बबल्स फॉर्म होंगे अब ये बबल्स क्या होंगे ढेर सारे बबल्स लाखों करोड़ों बबल्स एक बार फॉर्म होंगे जब लाखों तो क्या होंगे वो पाइप से टकराएंगे पाइप से टकराने के बाद क्या होता है ये हमारी केसिंग है केसिंग से कोलैप्स करती है मतलब टकराती है इस पर टूटती है आके जो बबल्स होते हैं आकर इस पर कोलैप्स करेंगे 
तो क्या होगा इससे क्या होगा ढेर सारी एनर्जी यहाँ जनरेट होगी और वो क्या करेगा जो पाइप्स है हमारी उन्हें कोरोज मतलब काटता रहेगा उन्हें हमेशा इरोजन करता रहेगा और इरोजन करते करते क्या होगा उस जो इरोजन हो जाता है वहां कैविटी फॉर्म हो जाती है मतलब गड्ढे टाइप का फॉर्म हो जाता है उसी को फिनमिना को बोलते हैं कैविटेशन आपको समझ में आ गया होगा कि हमेशा जो सक्शन का प्रेशर रखेंगे वो तो एटमोस्फेरिक से हम कम ही रखेंगे लेकिन इतना कम ना रखें कि उसके बेपर प्रेशर से लिक्विड के कम हो जाए और जैसे ही कम हो जाएगा बबल्स फॉर्म होंगे और वो बबल्स क्या होंगे इनसे कोलैप्स करेंगे और कैविटी का फॉर्म करेंगे इस फिनमिना को बोलते हैं हमारी कैविटेशन मैं आशा करता हूँ ये आपको मैं समझा पाऊंगा अच्छी तरीके से और पंप में कैविटेशन आखिर जरूरत क्यों पड़ती है कैविटेशन हम रोक क्यों रहे कैविटेशन एक ऐसी चीज है जो पंप की डेथ बोली जाती है कि अगर जो कैविटेशन हो रही है तो पंप ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है उसमें नॉकिंग की आवाज आएगी फ्लोरेट हमारे सही से नहीं मिल पाएंगे ये सारी समस्याएं होती हैं तो ये तो हमारा हो गया पेपर प्रेशर कैविटेशन के बारे में अब हम बात कर ले की एनपीएसएच क्या होता है हमारा तो चलिए देखते हैं हमने एक सेंटिफिकल पंप का डायग्राम बनाया ये मैंने बेसिकली ऐसे ओवर बना दिया आपको ज्यादा जानना हो तो आप पंप की वीडियो देखें इसके लिए तो ये जो हमारी लाइन है वो हमें सक्शन लाइन है ये हमारी संप जहां से हमें लिक्विड को सक करना है ठीक ये हमारी केसिंग है और ये हमारा इंपेलर है जो अंदर मूव करेगा और ये हमारी केसिंग और ये आई इसका दिया हुआ ये हमारी क्या है डिलीवरी पाइप ठीक इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कि आपको क्या नहीं पता चला अब हम कुछ पॉइंट इसमें मानते हैं क्या है सक्शन लाइन से जो हमारा है सक्शन लेवल है और हमारी जो आई है आई के पॉइंट से केंद्र से जितनी दूरी होती है हाइट होती है उसे क्या बोलते हैं सक्शन हाइट ठीक ना सक्शन हेड भी बोल सकते हैं आप हाइट को हेड बोलते हैं तो क्या होता है इसे बोलते हैं सक्शन हेड यहां लिख देता हूं सक्शन हेड ठीक इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा और सक्शन आई से डिलीवरी लाइन तक क्या होगा हमारा डिलीवरी हेड उसको अभी जरूरत नहीं है इसलिए आपको यहां बताता हूं मैं अब डेरिवेशन के लिए क्या माने संप लाइन जो हमारा है संप लेवल है उसको मान लेते हैं पॉइंट वन ठीक और जो हमारी आई है उसके सेंटर पे मान लेते हैं पॉइंट टू ठीक है ना ये हमारे दो हमने पॉइंट माना अब क्या करेंगे इन दोनों पॉइंटों के बीच हम क्या एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं उसको तो बर्नौली थ्योरम हमारा कैसे वर्क करता है इसको मैं मुझा देता हूँ साइड से ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो मैं इधर इसको लिख देता हूँ ये हमारा सक्सन एंड है चलिए हम इसको अप्लाई करते हैं कि कैसे बर्नौली अपना थ्योरम हमारी अप्लाई होगी अप्लाई बर्नौली थ्योरम थ्योरम एट किस किस पॉइंट पे आपको करना है एट पॉइंट वन एंड टू इन दोनों पॉइंटों पे हमें बर्नौली थ्योरम लगाना है तो क्या करना है बर्नौली थ्योरम मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है बर्नौली थ्योरम की कि कैसे डेरिवेशन करते हैं कैसे वर्क है आप वहां देख सकते हैं तो जो बेसिकली उसका क्या होता है पॉइंट वन पे क्या होगा पी वन अपॉन रोजी प्लस वी वन स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड वन इक्वल टू क्योंकि हम पॉइंट वन के लिए ले रहे हैं इसलिए हम वन वन यहाँ लगाते जा रहे हैं ठीक अब दूसरे पॉइंट के लेंगे पी टू अपॉन रोजी प्लस वी टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड टू प्लस कुछ लॉसेज जो होते हैं उन्हें हम लिख लेते हैं एच लॉस अभी लिख लेते हैं बेसिकली वो फिक्सल लॉस होते हैं लेकिन हम आगे उसको मेजर करेंगे आपको बताएंगे कैसे तो अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं हमारी क्या होता है जो हमारा ये सम्प लेवल है उस पर तो कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहा होगा क्या प्रेशर रहा होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर जहां हमारा है ये सम्प वहां एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा तो क्या होगा पी वन अपॉन रोजी ठीक इसे क्या लिख सकते हैं एटमोस्फेरिक ठीक एटमोस्फेरिक लिख दिए प्लस वी वन मतलब बेलॉसिटी जब हमारी ये सम्प में कोई चीज स्थिर है लिक्विड हमारे रखा हुआ है मान लेते हैं कोई बैसल था लिक्विड रखा तो कोई तो बेलॉसिटी रही नहीं होगी वो स्टेटिक कंडीशन में रही होगी तो क्या होगा उसका बेलॉसिटी जीरो ठीक अब क्या बोलते हैं हाइट जब ये रखा हुआ है यहाँ पर स्टेटिक कंडीशन में तो इसकी कोई तो हाइट अभी हो नहीं सकती इसलिए क्या होगी इसकी हाइट जीरो अब बात करते हैं सक्शन की बात करते हैं जो हमारी जा रही है तो क्या होगा पी टू अपन रोजी सक्शन में कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहा होगा वो हमारा पी टू अपन रोजी प्लस कुछ ना कुछ बेलॉसिटी भी उसकी रही होगी तो क्या हो जाएगी वी टी स्क्वायर अपन टू जी लेकिन हाइट हाइट कहां से कहा गया देखो पॉइंट वन से पॉइंट टू के बीच हाइट क्या थी हमारी सक्शन हाइट तो उसे क्या लिखेंगे एच एस प्लस ये जो लॉसेज होती हैं वो फ्रिक्शन के कारण सक्शन में कुछ फ्रिक्शन वॉल लगने के कारण वॉल्स लगे होते हैं कुछ ब्लाइंड लगे हुए उनके कारण हमारे होते हैं फ्रेंज लगे होते हैं तो उसके लिए लॉसेज किससे होंगे फ्रिक्शन लॉसेज एच एफ लिख दिए ठीक है ना 
अब क्या करेंगे हमें किसका पता करना प्रेशर सक्शन प्रेशर पता करना ना तो ये P2 हमारा ना इसको एक तरफ रखें बाकी को इधर ले आए तो क्या होगा P2 टू अपॉन रोजी ठीक इक्वल टू क्या होगा P1 वन अपॉन रोजी ये क्या है एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा और इसको जब इधर लाएंगे तो इसको एक बॉक्स में रख लेते हैं माइनस करके V2 टू स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच एस प्लस एच एफ अब आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखिए जरा क्या ये हमारा कौन सा प्रेशर है जो हमारी सक्शन लाइन में प्रेशर थी तो सक्शन लाइन में प्रेशर हमारा क्या है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर और ये माइनस लगा है मतलब सक्शन लाइन का जो प्रेशर होगा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कुछ ना कुछ तो कम होगा ही होगा जो मैंने आपको बेसिक शुरुआत में बताया था कि सक्शन लाइन का प्रेशर वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कुछ ना कुछ तो कम रखेंगे क्योंकि हमें सक कराना है इसको तो वो ये हमारी क्वेश्चन जो दिख रही है वो यही बता रही है कि सक्शन लाइन का जो प्रेशर है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कुछ ना कुछ तो कम होगा क्योंकि निगेटिव लगाई है एटमोस्फेरिक ये सब कुछ पार्ट है तो कुछ ना कुछ तो कम होगा ये तो आपको यहाँ से क्लियर पता चल गया ठीक लेकिन कितना कम होगा हमने बोला था ना कितना कम होगा कि उसके बेपर प्रेशर से कम ना हो जाए तो क्या लिखेंगे पी वन अपॉन रोजी ये हमारा है किससे कम नहीं होगा ग्रेटर देन किससे होगा ये पी टू हमारा होगा पी वन अपॉन रोजी किससे वेपर प्रेशर ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो हमारा पी टू है वो तो किसका है हमारा सक्शन का प्रेशर है ना तो जो इसका प्रेशर है वो कमी हमेशा वेपर प्रेशर से ज्यादा ही होगा और ये होने का क्या हमारा फिनोमिना है कि तभी तो हमारे एवॉइड क्या होंगे एवॉइड होंगे कैविटेशन अगर ये हमारा नहीं फॉलो होगा तो कैविटेशन होना पक्का है और हमारा पंप खराब होगा ही होगा अब देखते हैं क्या इसके आगे क्या करें इसको इधर हम ले आते हैं तो क्या होगा P2 टू अपॉन रोजी माइनस पी वन अपॉन रोजी ये क्या था वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक इक्वेशन आ गया है जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो सक्शन लाइन का प्रेशर है उसमें बेपर प्रेशर अगर लिक्विड के घटा दें अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो कैविटेशन पंप में नहीं हो सकता अगर सक्शन लाइन का प्रेशर से एटमोस्फेरिक प्रेशर ये जो बेपर प्रेशर थी लिक्विड की उसको घटा दें और वो पॉजिटिव आता है तो कैविटेशन होने का कोई चांस नहीं बनता लेकिन अगर जो यही हमारा निगेटिव आ जाता है निगेटिव आ जाता तो हंड्रेड ये श्योरिटी है कि पंप में कैविटेशन तो होंगे ही होंगे और पंप बहुत जल्दी खराब होंगे अब बात आती है एनपीएस फिर कहा गया तो क्या होता है इन्हीं दोनों के डिफरेंस को हम एनपीएस बोलते हैं कि सक्शन लाइन का जो प्रेशर है उसमें से अगर हम वेपर प्रेशर लिक्विड के घटा दें तो इस डिफरेंस को बोलते हैं एनपीएसएच यही हमारा था एनपीएस मैं आशा करता हूं कि आपको बिल्कुल ये चीजें समझ में आ गई कोई डरने की जरूरत नहीं है एनपीएस में अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि एनपीएसएच क्या है तो आप बिल्कुल ब्रीफ में ऐसे उन्हें समझाएं ताकि उन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए तो मैं ऐसा करता हूं कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हाँ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारी डेली कुछ कॉम्पिटिशन चल रही है अगर आप अभी न फॉलो चैनल नहीं किया केमिकल पीडिया तो आप जरूर करें ताकि आपका डेली डेली इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो सकें थैंक यू